Друзья, привет! Вы находитесь на видеоканале «Блог об изучении английского языка». Мы с вами переходим к пятой главе книги «Джунгли на английском языке. Уровень beginner при intermediate». Сегодня читаем заключительную главу, пятую. Tiger, Tiger. Маугли knew that he had enemies now, and he went far away. He ran until he came to a village in a place with many rocks and narrow valleys. Everywhere Маугли could see cows and buffaloes. Some little boys were looking after the cows, but when they saw Маугли, they shouted and ran away. Маугли walked on until he came to the village. Тигр, тигр. Тигр, тигр. Маугли знал, что сейчас у него есть враги. И убежал далеко. Он бежал до тех пор, пока не пришел в деревню. В место, где было много гор и узких долин. Повсюду Маугли видел коров и быков. Маленькие мальчики присматривали за коровами, но когда они увидели Маугли, они закричали и убежали прочь. Маугли продолжал идти до тех пор, пока не пришел в деревню. Enemies. Враги. Narrow. Приводится узкий. Узкие долины. Narrow valleys. Buffaloes. Приводится буйволы. To look after. Присматривать за кем-либо, наблюдать. Little boys were looking after the cows. Маленькие мальчики присматривали за коровами. He sat down by the gate. When a man came out of the village, Mowgli opened his mouth to show that he wanted food. The man ran back into the village and came back with a hundred other people. They all looked at Mowgli and saw the bite marks on his arms and legs. Маугли сел возле ворот. Когда человек вышел из деревни, Маугли открыл свой рот, чтобы показать, что ему хочется есть, что он хочет еды. Человек побежал обратно и вернулся с сотней других людей. Они все смотрели на Маугли и увидели следы укусов на его руках и ногах. The gate – ворота. To come out – выходить. Bite marks переводится как следы укусов. Bite – кусаться. Mark – это след, либо отпечаток можно перевести. Bite marks – следы укусов. Arms – руки. Legs – ноги. Look, said a man, those are the bite marks of wolves. He is a wolf child who has run away from the jungle. Посмотрите, сказал мужчина. Это укусы волков. Он дитя волка. И прибежал из джунглей. He is a good looking boy, said one of the women. Месо, he looks like your little boy that was taken by the tiger. Он хорошо выглядит. Он симпатичный мальчик, можно перевести. Good looking переводится симпатичный, красивый. Said one of the women, сказала одна из женщин. Будьте внимательны, если женщины во множественном числе, именно читается women, women. Месо, he looks like, to looks like, быть похожим, выглядеть как. Месо, он похож на твоего маленького мальчика, которого забрал тигр. That was taken by the tiger. To be taken, переводится как быть забранным, да? By, to be taken by something. Быть забранным чем-либо, кем-либо. Let me look, said Misso. Yes, he is thin, but he looks like my son. Дайте посмотреть, сказала Misso. Да, он худой. Thin переводится худой. But he looks like my son. Но он выглядит как мой сын. Take him to your house, Misso, the villager said. The jungle took your boy, and the jungle has given you this one back. Возьми его к себе домой, Мессо, сказали жители деревни. Джунгли забрали твоего мальчика, и джунгли вернули тебе его обратно. The villagers переводится как жители деревни. The jungle 
took your boy and the journal has given you this one back. Чтобы не повторять одно и то же слово, в английском языке можно использовать существительное one. То есть, the jungle took your boy, джунгли забрали твоего мальчика, and the jungle has given you this one back. This one в данном случае переводится как мальчика, то есть речь идет о мальчике этом. Чтобы не было тавтологии, используется one, this one. Очень часто можно в речи использовать, это очень удобно. The woman called Mesua took Mowgli to her house and gave him milk and bread. This was Mowgli's first time in a house, and he did, did not like it. It felt like a prison. Женщина по имени Мисуа взяла мальчика к себе домой, дала ему молока и хлеба. Это было первое время Маугли в доме, и ему это не понравилось. Он чувствовал, он чувствовал себя как в тюрьме. It felt like. Он был похож на тюрьму. It felt like a prison. It в данном случае речь идет о доме, да, о здании, о избушке. It felt to feel. Чувствовать. It felt like. То есть был похож, то есть ощущалось как в тюрьме. Ощущалось как будто тюрьма. Prison, тюрьма. But I am a man now, he thought. And I must do what men do. I must also learn to speak like men. He knew all the many languages of the jungle, and so it was easy for him to learn the sounds of men. That first evening he learned many words from Misuo. Но я человек сейчас, подумал Маугли, подумал он. Я должен делать то, что делают люди, men, множественное число, люди. Также я должен выучить язык людей. I must also learn to speak like a man. Like man. Я должен научиться говорить как люди. Он знал много языков джунглей. Так, таким образом, это было для него несложно выучить звуки людей. The sounds of men. Звуки людей. В тот первый вечер он выучил много слов от Миссуи. But that night he did not want to sleep inside the house. So he climbed out of the window and went to sleep in a field near the village. Before he went to sleep, a soft great nose touched his face. It was Grey Brother, the eldest of Mother Wolf's cubs. На той ночи он не хотел спать внутри дома. Он выбрался через окно и пошел спать в поле рядом с деревней. Перед тем как уснуть Мягкий серый нос дотронулся до его лица. Это был серый брат. Это был серый брат, самый старший из волчат матери волчицы. The eldest переводится старший. Когда речь идет о членах семьи, лучше использовать слово elder, старший, и the eldest, самый старший. Можно, конечно, сказать older and the oldest, but, но если речь идет о членах одной семьи, правильнее, грамотнее будет сказать elder and the eldest. Например, he is my elder brother. Он, my, он мой старший брат. Или можно сказать she is the eldest in our family. Она самая старшая в нашей семье. Wake, little brother, he said. I bring news. Shere Khan has gone away. You burn his coat with the red flower. But he says that when he comes back, he will kill you. Проснись, маленький братец, сказал он. Я принес новости. Шархан убежал. Ты опалил, поджег его шкуру, шерсть, мех, кот. Шкура, мех можно перевести. With the red flower. Red flower в данном случае имеется в виду огонь. Так называли огонь жители джунглей. Red flower. Но он говорит то, что когда вернется, убьет тебя. But he says that when he comes back to come back, возвращаться, he will kill you. I remember also what I said about Sharhan, said Mowgli. But it's good to have news. Will you always bring news for me, great brother? 
Я помню также, что я сказал о Шархане, сказал Маугли. Но это хорошо иметь новости. Будешь всегда приносить мне новости, серый братец? Will you always bring me news, great brother? Bring news переводится как приносить новости. Дословно, если. To bring, приносить. Yes, little brother, but you will not forget that you are a wolf. You will not forget us when you are with men. Да, маленький братец, но ты не забудешь, что ты волк. Ты не забудешь нас, будучи вместе с людьми. When you are with men. Никогда. Never, replied Маугли. I will always remember that I love you all. Никогда, промолвил Маугли. Я всегда буду помнить, что я всех вас люблю. I love you all. For three months Mowgli learned how to be like a man. He had to wear clothes, learn how to use money, and how to work in the fields. In the evening he sat with the villagers under the great tree while the men told stories about the jungle and the animals. Once, when Baldeo, the village hunter, told a story about a tiger, Mowgli had to hide his face because he was laughing. At the end he said, Baldeo's stories are stupid. He, knew, he, he knows nothing about the jungle. Три месяца Маугли учился быть человеком. For three months Маугли learned how to be like a man. Если вы хотите сказать в течение какого-то времени в английском языке, можно использовать предлог for. Можно, конечно, сказать during, during three months, но... During – это более такой формальный вариант. Обычно используется предлог for, чтобы показать именно продолжительность какого-то действия. For three months Mowgli learned how to be like a man. He had, he had to wear clothes, to wear – носить clothes – вещи. Он должен был носить вещи, учиться использовать деньги и учиться работать в полях. По вечерам он сидел вместе с жителями деревни под большим деревом, пока люди рассказывали истории о джунглях и животных. Однажды, когда Балдео, охотник деревни, рассказывал истории о тигре, Магли был вынужден прятать свое лицо, потому что он смеялся. В конце он сказал, истории Балдео очень глупые. Истории Балдео глупые. Он ничего не знает о джунглях. He knows nothing. Он ничего не знает о джунглях. The villagers did not like this, and after that they sent Mowgli out every day with the other boys to look after the herds of cows and buffaloes while they ate. Mowgli enjoyed this work and usually went on alone With a big group of cows and buffaloes. Жители деревни не любили это. И после этого случая они каждый день отправляли Маугли и других мальчиков присматривать за стадом коров и буйволов, пока, что, пока они кушали. Пока они паслись, можно перевести. While they ate. While в английском языке переводится в то время, пока, либо просто пока. Маугли enjoyed, Маугли нравилось, enjoy, нравится получать удовольствие от чего-либо. Enjoyed this work. И обычно уходил один, went on alone. Herds, хорошее слово, переводится как стадо. Множественное число, единственное число, herd, читается, стадо. One day he saw great brother under a tree near the jungle. Sherhan has come back. But he is hiding for a while, then he is coming to kill you, said great brother. Однажды он увидел серого брата под деревом возле джунгли. Шархан вернулся, но он скрывается в течение, течение какого-то времени. Потом он придет, чтобы убить тебя. But he is hiding. To hide. Скрываться, прятаться. He is hiding. Он прячется. For a while. Очень хорошая Выражение английское означает в течение небольшого периода времени. For a while. 
Можно сказать, допустим, I waited for you for a while. Я, я подождал тебя немного. Я, я подождал тебя в течение небольшого времени. For a while. В течение небольшого промежутка времени. Недолго можно просто перевести. Then he is coming to kill you. В данном случае предложение можно переводить в будущем времени. Then he is coming to kill you. Потом он придет, чтобы убить тебя, сказал серый братец. Very good, said Маули. Tell me when he comes. Meet me at the river by the big hug tree with golden flowers. I will watch for you there every day. Очень хорошо, сказала Маули. Скажи мне, когда он придет. Встречаемся на реке около дерева Тхак. Я буду ожидать тебя там каждый день. I will watch for you, дословно можно перевести, я буду наблюдать за тобой там каждый день. То есть здесь лучше перевести, я буду ждать тебя там каждый день. I will watch for you, то есть я буду ожидать тебя. Day after day, Maungli went out with the herds, but three was no... Day after day, Maungli went out with the herds, but there was nobody at the hog tree. Then at last the day came when Grey Brother was waiting for him. День за днем Маугли выходил со стадом, но под деревом так никого не было. But there was nobody. Никого не было. And that hug tree. Then at last, за, потом, наконец-то, at last приводится наконец-то. Пришел день, когда серый брат ждал его. Then at last the day came when Grey Brother was waiting for him. To wait for somebody. Ждать кого-либо. Shere Khan has waited for a month and is hoping that you have now forgotten about him, said the wolf. He is going to wait for you at the village gate this evening. But now he is hiding in the big dry ravine of the Dengunga. I met Tabaki this morning. He, Grey Brother, showed his teeth a little. And before he broke his back, he told me all about Sharhan's plan. Sharhan прождал месяц, и сейчас он надеется, что ты о нем забыл, сказал волк. Он будет ждать тебя возле деревенских ворот этим вечером, но сейчас он прячется, прячется в большой сухой, в большом сухом ущелье. In the big dry ravine. Ravine переводится как ущелье. Dry – сухой. В большом сухом ущелье Вейнгунга я встретил табаки этим утром. И в этот момент серый брат покажа, показал свои зубы. Grey brother showed his teeth a little, как бы оскалился, можно перевести. И перед тем, как сломать ему спину, and before I broke his back, he told me all about Sharhan's plan. Он рассказал мне все о планах Шархана. Has Sharhan eaten today, or does he hunt empty? The answer was life or death for Maugli. Шархан, кур... Шархан ел сегодня, или он находится на голодную? Has Sharhan eaten today? Present perfect используется, да? Or does he hunt empty? Или он охотится пустым? Дословно empty, пустой. Это был вопрос жизни и смерти для Маугли. The answer was life or death. Это был закон жизни, вопрос жизни и смерти для Маугли. He killed and ate this morning. And he has drunk too. Он убил и поел сегодня утром. Также напился. How stupid he is, said Маугли. Does he think that I shall wait until he has slept? He stood and thought for a while. The ravine of Wayne I can take the buffaloes round to the top end and chase Sharhan down the ravine. After a meal, he cannot fight or climb easily. But I need a big group of cows at the bottom end of the ravine 
to stop his, him escaping. Then we will catch him between the buffaloes and the cows. Can you help me, great brother? Насколько же он глупый? How stupid he is, сказал Маугли. Неужели он думает, что я буду ждать, пока он лежит спать? Does he think that I shall wait until he has slept? Until, до того времени как. He stood and thought for a while. Он поднялся и подумал немного. Опять используется выражение for a while, немного, недолго. Ущелье Вейнгунга. Я могу собрать буйволо в круг сверху ущелья и преследовать Шархана вниз по ущелью. Down the ravine, то есть на пути вниз по ущелью можно перевести. После еды, after a meal, после того, как он поел, meal приводится еда. Он не может сражаться или забираться легко. Climb означает карабкаться, забираться вверх. Но мне нужна группа коров на дне ущелья. The bottom end, то есть у ущелья есть the top end, то есть это его верхняя точка, как бы, как бы начало, верх его, верх ущелья. И есть the bottom end. Bottom приводится дно, это как бы его самый низкий, самая низкая его сторона, дно ущелья можно перевести. The bottom end of the ravine to stop him escaping. Но мне нужна группа коров на дне ущелья, чтобы остановить Шархана. То есть escape переводится как сбегать, либо убегать от кого-либо, скрываться можно перевести. To stop him escaping. To stop him escaping переводится как чтобы остановить его побег, дословно, да, можно перевести. Затем мы Поймаем его между буйволами и коровами. Ты поможешь мне, серый братец? Not I alone, said grey brother. But I have someone who will help me. And the big grey head of Akela came out from the trees. Не один, сказал серый братец. Но у меня есть кое-кто, кто поможет мне. И большая серая голова Акелы выглянула из-за деревьев. Came out from the trees. Как бы вышла из-за деревьев, можно перевести дословно. Акела, Акела, said Маугли, I knew you would not forget me. The two wolves ran here and three among the herd. The two wolves ran here and there among the herd. And soon the cows and buffaloes were in two groups. Already they were getting excited and dangerous. The other herd boys, who were waiting a long way away, ran back to the village with the news. Акила, Акила, скричал Маугли, сказал Маугли, я знал, что ты меня не забудешь, я знал, что ты меня не забыл бы. I knew you would not forget me. Forget me. Два волка бегали из стороны в сторону среди стада. Among переводится среди, между, можно перевести. Как бы внутри стада. Among the herd. И вскоре коровы и буйволы были разделены на две группы. Были в двух группах. Уже они были взволнованы и опасны. То есть представьте себе стадо, да, огромное. Здоровых буйволов и коров. Тут два волка бегают. То есть они стали взволнованными, эти буйволы, и опасными. Опасными, потому что их много, и они... Нервничают. The other herd boys who were watching a long way away. Другие мальчики-пастухи, herd boys, можно перевести мальчики-пастухи, которые наблюдали очень далеко. They were watching a long way away. Long way away переводится как очень далеко. Убежали обратно в деревню с новостями. Keep the cows together, great brother, called Maule. Drive them into the bottom end of the ravine and keep them there until we come down. Akela, you and I will take the buffaloes round to the top. Держи коров вместе, серый брат, сказал Маугли. Веди их к дну ущелья и сдерживай их там до тех пор, пока мы не прибежим. Акела, ты и я 
поведем буйволов на верх ущелья. Кип переводится как сохранять, сдерживать, держать в состоянии, да, вот вместе. Keep the cows together. Держи коров вместе. Drive them. To drive переводится как водить транспортное средство, но также здесь использовано, использован данный глагол для упра значения управления стадом. Drive them. То есть доведи их до дна ущелья и держи их там, пока мы не спустимся вниз. Until we come down. Акел, ты и я поведем буйволов к верху ущелья. Можно перевести так. They drove, they drove the buffaloes round in a big circle uphill. It took a long time because they did not want Sherhan to hear them. At last Maugli was ready. He stopped and shouted down the ravine. Они отвели буйволов по кругу. То есть, можно сказать, как бы обошли ущелье вместе с, вместе с буйволами. И собрали их в большой круг на, на подъеме в гору. Uphill переводится как подъем вверх. То есть на подъеме, на подъеме ущелья можно перевести так. It took a long time. It took a long time. На это потребовалось много времени. Take time переводится как занимать время. Да? It took a long time. На это потребовалось много времени. Потому что они не хотели, чтобы Шархан их услышал. Because they did not want Шархан to hear them. Наконец, Маугли был готов. At last, опять фраза используется это. Наконец, в конце концов, Маугли был готов. Маугли встановил Рэма the beast of the buffalo shell. And Akela chased the shell from behind. The buffalo is beginning to run down the ravine. Шархан, это я. Faster and faster. Время нам встретиться. It's time for our meeting. Это время для нашей встречи, на словом переводится. Маугли rode on the back of Рэма the biggest of the buffaloes. And the killer chased the herd from behind. The buffaloes began to run down the ravine faster and faster, and the ground shook under their heavy feet. Маугли запрыгнул на спину рамы. Маугли rode, можно сказать, оседлал. To ride, как бы оседлать лошадь, либо вести лошадь. Маугли rode on the back, как бы запрыгнул, оседлал спину рамы самого большого из буйволов. И Акела преследовал стадо сзади. И Акела chased, to chase переводится как преследовать, гнаться на кем-либо. The herd from behind. Буйволы начали бежать вниз по ущелью, быс все быстрее и быстрее, faster and faster. И земля дрожала под их тяжелыми копытами, под их тяжелыми ногами. And the ground shook, shake переводится как дрожать. Under their heavy feet. Под их тяжелыми копытами. Sherhan heard the noise and woke up. He knew what it was, and he began to run down the ravine. No tiger can hope to stand against a herd of buffaloes when they are moving past. He looked for a way to escape. But the ravine was narrow with high rocky walls. He had to go on. Heavy with his dinner and his drink. Then he saw the cows at the bottom of the ravine and turned. But it was too late. He fell under the feet of the buffaloes and they ran over him like a river running down a mountain. Шархан услышал шум и проснулся. Он знал, что это было. И начал бежать вниз по ущелью. Никакой тигр не встанет против стада буйволов, которые быстро бегут. No tiger. Ни один тигр can hope to stand against. Дословно переводится, не может надеяться противостоять. Can hope to stand against. To stand against противостоять, противостоять чему-либо, устойчивое выражение. Against. Против. Stand. Постоять. To stand against. Противостоять. Он искал, как скрыться. He looked for a way to escape. Он искал путь сбежать. Но ущелье было узким, с высокими скалистыми стенами. With high rocky walls. Он был вынужден бежать дальше, продолжать. He had to go on. 
heavy with his dinner, как бы можно перевести тяжелый со своим обедом, наевшийся, да, и напившийся, and his drink, heavy with his dinner and his drink, дословно переводится тяжелый со своим обедом и питьем. Then he saw the cows at the bottom of the ravine. Затем он увидел коров на дне ущелья и развернулся. Но было уже слишком поздно. It was too late. But it was too late. Но было уже слишком поздно. Он пал под копытами буйволов, и они промчались по нему, как река. He fell under the feet of the buffaloes, and they ran over him like a river running down a mountain. Fell under. Упал как бы под ноги, под копыта. And they ran over him. Run over, переводится как пробегать по чему-либо, да, проноситься по чему-либо, наступать. Like a river running down a mountain. A mountain. Как река стекает вниз по горе. Так переводится дословно. The buffaloes did not stop until they crashed into the herd of cows. Mowgli jumped off Rama's back and shouted to Akela and Grey Brother. It's done. Shar Khan is dead. He died in... He died the death of a dog, not a fighting tiger. Все, дело сделано. It's done. Shar Khan мертв. Он пал как... Он пал смертью собаки, а не сражающегося тигра. He died the death of a dog, not a fighting tiger. Mowgli took his knife and started to cut the coat from Shere Khan's body. It was hard work. After an hour, Mowgli was still working when suddenly he felt a hand on his back. It was Baldeo, the village hunter. Mowgli взял нож и начал срезать шкуру с тела Шер Хана. Это было тяжело. It was hard work. Это была тяжелая работа. После часа Мауглю все еще работал, когда Неожиданно он почувствовал руку на своей спине. Это был Балдео, деревенский охотник. Go and look after your buffaloes, he cried angrily. I will take this tiger's coat. I can sell it for a hundred rupees, and you can have one rupee for yourself. Иди и приглядывай за буйволами, закричал он строго. Я возьму шкуру этого тигра. Я могу продать это за сотню рупий, и ты получишь свой один рупий. Now, said Маугли, I need this coat. Нет, сказала Маугли, мне нужна эта шкура. Listen, boy, shouted Baldeo, I am the village hunter, and I will take the coat and keep all the money. Послушай, мальчик, закричал Балдео, я охотник деревни, я возьму шкуру и сохраню деньги. And keep all the money. Then Mowgli spoke to Akela in the wolf language, and suddenly Baldeo was lying on his back on the ground with a big grey wolf standing over him. Затем Маугли поговорил с Акелой на волчьем языке, и неожиданно, and suddenly, suddenly переводится неожиданно, внезапно, Балдео лежал на спине, на земле, с огромным волком, стоящим над ним. Standing over him, стоящим над ним, на нем. Baldeo, said Mowgli, for a long time this tiger has wanted to kill me, but I have killed him. Baldeo, сказал Mowgli, на протяжении долгого времени этот тигр хотел убить меня, но я убил его. For a long time this tiger has wanted to kill me, has wanted to kill me, используется present perfect, как бы. Baldeo was very afraid. Who was this boy who could talk to wolves and kill tigers? Great king, he said to Mowgli. I am an old man. I thought you were just a herd boy. Let me go now, and I will go away. Baldeo был очень напуган. Кто был этот мальчик, который умеет разговаривать с волками и убивает тигров? Великий король, сказал он. Mowgli, я... Старый человек, я думал, ты был, ты просто пастух. Позволь мне уйти, я убегу прочь. Go, and peace go with you, replied Mowgli. And he went on with his work. Иди с миром, and peace go with you.
Иди с миром, можно перевести, сказал Маугли. И он продолжил свою работу. Went on, продолжил. To go on, продолжать. It was nearly dark when at last he and the two wolves pulled the tiger coat away from the tiger's body. Было уже почти темно, когда наконец он и двое волков стянули шкуру с тела тигра. Pulled, стянули. To pull переводится тянуть. Now we must hide this and take the cows and the buffaloes back to the village, said Maugli. Сейчас мы должны это спрятать и отвезти коров и буйволов обратно в деревню, сказал Маугли. But when Maugli came near the village, there was a crowd of people waiting for him at the gate. Go away, wolf child, they shouted. Go away, or we will kill you. Но когда Маугли пришел к деревне, там была толпа народу, ожидающая его у ворот. Crowd of people. Толпа народа. Толпа людей. Уходи, волчий ребенок, они кричали. Уходи прочь, иначе мы убьем тебя. Маугли did not understand. Sher Han, the tiger who killed cows and stole children, was dead, but people were angry with him. He turned away and looked up at the stars in the sky. No more sleeping in houses for me, Akela. Let us get Sharhan's coat and go away. Маугли не понимал. Шархан, тигр, который убивал коров и воровал детей, был мертв, но люди были обозлены на него. Он повернулся прочь и посмотрел на небо, на, звезд, на звездное небо, на звезды в небо. Больше я не буду спать в доме, Акела. Давай заберем шкуру Шархана и убежим прочь, и уйдем отсюда. Let us get Шархан's coat and go away. The moon climbed high in the sky, and the frightened villagers watched while Mowgli began to run across the fields with the two gray wolves running at his side. Луна поднималась выше в небо, и напуганные жители деревни наблюдали, пока Маугли бежал через поля вместе с двумя серыми волками рядом с ним. With the two gray wolves running at his side. At his side, на его стороне, дословно, или просто рядом с ним можно перевести. The moon was going down when Maugli and the two wolves come to Mother Wolf's cave. The men do not want me, Mother, called Maugli. I have come home, and I have brought the coat of Sharhan. Луна опустилась, когда Маугли и два волка пришли к пещере матери волчицы. Кейв, пещера. Люди не хотят меня, мама, сказал Маугли. Я пришел домой, и я принес с собой шкуру Шархана. And I have brought the coat of Shahan. To bring, приносить, bring, brought, brought. Три формы глагола. I have brought, present, perfect tense. Mother Wolf came out of the cave very happy to see Mowgli again and to know that Shahan was dead. Мать волчицы вышла из пещеры. Очень счастливая видеть снова Маугли и осознавать, что Шархан был мертв. From the jungle came the deep voice of Bagheera. Little brother, we are pleased to see you. А из джунглей донесся глубокий, deep, deep, глубокий голос Багиры. Маленький брат, мы рады видеть тебя, нам приятно видеть тебя. We are pleased to see you. Then Maugli took the coat of Sharhan and put it on the great rock and the wolf's meeting place. Akela lay on Akela lay on it and called Look well, O wolves. And the wolf pack came and looked and saw that Sharhan was dead. Затем Маугли взял шкуру Шархана и положил ее на великую гору у места встречи волков. Акела лег на нее и промолвил. 
Посмотрите волки и стадо волк, э, стая волков. Wolfpack, стая волков. Пришла и посмотрела, и увидела шкуру. И увидела, что Шархан был мертв. And so the Shahan was dead. Now, said Maugli, I don't belong to the wolf pack or to the man pack. I will hunt alone in the jungle. Сейчас, сказал Маугли, я не принадлежу ни стаи волков, ни стаи людей. Я буду охотиться в одиночестве в джунглях. I will hunt alone in the jungle. And we will hunt with you, said Grey Brother and the rest of the mother's wolf's cup. cups. И мы будем охотиться с тобой, закричали, закричал серый брат и остальные волчата, матери волчицы. And the rest. The rest переводится остальные. And the rest of mother wolf's cups. И остальные волчата, матери волчицы. Cups, волчата, детеныши можно перевести. Капс детеныши, не волчата. Детеныши переводится. And Mowgli went away into the jungle and lived and hunted with his brothers, the wolves. Mowgli убежал прочь в джунгли и жил и охотился со своими братьями, волками. Что ж, друзья, мы с вами прочитали прекрасную адаптированную книгу джунглей на английском языке, адаптированную носителями. Мне она очень понравилась. Просто потрясающий словарный запас. Обязательно прочитайте ее со мной с начала до конца. Всю книжку вы найдете в моем плейс-листе, который называется «Читаем книгу джунглей на английском языке». Обратите внимание на глоссарий в конце книги. Здесь вы найдете много полезных слов и фраз. И что хорошо, здесь слова не переводятся на русский просто, а они растолковываются на английском языке. То есть здесь дано их определение на английском языке. Очень-очень полезный метод развивать свой словарный запас и искать определение слов. Также в конце книги идут упражнения, которые помогут вам закрепить весь словарный запас, который вы получили из данной книжки. Поработайте с ними, пожалуйста. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я отвечаю на все комментарии. Стараюсь делать это быстро. Ну, стараюсь, не всегда получается, но буду стараться отвечать быстро, отвечать быстро на все. Также подписывайтесь на мой канал, друзья, пожалуйста. Скоро мы начнем читать новую книгу для уровня бигинеров. И также начнем читать книгу для уровня Upper Intermediate и Advanced. Я желаю вам удачи, учите английский язык и берегите себя. Пока!